వాళ్ళకు రెవెన్యూ వాళ్ళకు కూడా పని విపరీతమైన పని పెట్టడం కంప్యూటరైజ్ చేయడం అంతా కూడా మంచిది కాదంటారు ఆదివారం ఉండదండి కంప్యూటరైజ్ ఎన్ని వెబ్సైట్లు మారుస్తారు మా భూమి లేదా ఆదివారకు అంటే రెండు కలిపి ఒకటే బుక్ చేశారు ఇంతకు ముందు రెండు పుస్తకాలు పాస్బుక్ వేరే ఊ యజమాన్య హక్కు వేరే సో ఈ రకం అది ఇది చేసిన ఆ కాలం ఈ కాలం ఏదైనా ఒకటో రుణం కొరకు ఉన్నది ఒకటో పట్టేదారు ఉన్నది ఇప్పుడు కాస్త కాలం ఉంచి ఇప్పుడు పట్టదారు పట్టదారు కాస్తదారు ఒకటే చేసిన అది మంచిదే ఇప్పుడు పట్టదారు అనేది వేరు వేరు లేకుండా ఒకటే చేసిన అది మంచిదే స్వాగతిస్తున్నాం ఇప్పుడు సమస్య అక్కడ రాలేదు కదా నీకు వచ్చిందంతా కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు కాగిదాలు ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు భూమి ఉన్నదో దాన్ని మళ్ళీ ఒక వెబ్సైట్లో మార్చే క్రమంలో మళ్ళీ ఈ పాస్బుక్ తీసేసి ఒక పాస్బుక్ ఇచ్చే క్రమంలో థర్టీన్ బి ఇచ్చే అదే థర్టీన్ బి ఇచ్చే క్రమంలో అనేక పొరపాట్లు జరిగినాయి కదా అనేక పొరపాటు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి అనేకంగా అసలు నీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నీకు టీపన్స్ లేవు రాష్ట్రంలో అంటే ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత వహించాల్సిన సోదరు ఉందా అంటారా లేదంటే అధికారుల సత్వం వల్ల జరిగిందంటారా కూడా రాష్ట్రం ఒక రిఫార్మ్ తీసుకొద్దామని సంకల్పం చేసిందో దాన్ని మనం తప్పు పడడానికి కానీ నేను నువ్వు దాని ఆ సంకల్పం కరెక్ట్ లేక దాన్ని నిర్వహించలేకపోతే దాని ఎఫెక్ట్ అందరి మీద పడుతున్నది అంటున్నా నేను చేయడం తప్పంట లేను చేసిన విధానం సక్సెస్ కాలేదు అంటున్నాను ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సక్సెస్ కాలేదు అంటే నేను చెప్పడం ఎందుకు రోజు పత్రికలలో చూస్తున్నారు ధరణి రావట్లేదు లేదు రోజు ఎంతమంది ఎంఆర్ఓ చుట్టూ తిరుగుతున్నారు రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా ఆగుతున్నాయి ఎట్లా కొట్లాడుకుంటున్నారు చేస్తున్నారు కదా రెవెన్యూ ప్రక్షాళన కొంత చెప్పండి ఒక సర్వే నెంబర్ మ్యాచ్ కావాలంటే ఒక సర్వే నెంబర్ లో ఎక్స్టెంట్ ఎక్కువ అని ఉంటుంది తక్కువ అని ఉంటుంది అది సరి చేసి పెట్టుమంటాడు అలా సరి చేసి రీ మెజర్మెంట్ చేయకపోతే సరి కాదు ఒక సర్వే నెంబర్ మెజర్మెంట్ చేస్తే ఇంకో సర్వే నెంబర్ చేయాలి కలెక్టర్లు ఇదంతా భరించలేక వంద మంది రాసి పారైపో వాడు కొట్టుకుపోతారని కలెక్టర్ చెప్తారు ఇది సిచ్యువేషన్ ఇవ్వాలి మరి ఎట్లా దీనికి పరిష్కారం ఏం చూపిస్తారు మీరు నర్హరి మెజర్మెంట్ ఇప్పుడు అందుకే నేను ల్యాండ్ మెజర్మెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కదా కేంద్రం మళ్ళీ సర్వే చేయమంటారు మీరు చెప్పారు సర్వే చేయాలంటాను కదా సర్వే చేయండి ఎన్నడు పరిష్కారం కాదు మళ్ళీ గొలుసులు పెట్టి మంచి టెక్నాలజీ వచ్చింది జీపీఎస్ వచ్చింది గూగుల్ వచ్చింది రకరకాల టెక్నాలజీలు వచ్చినాయి నీకు బ్రహ్మాండమైన టెక్నాలజీలు వచ్చినాయి ల్యాండ్ సర్వే కనుక చేసేది ఉంటే ఖచ్చితంగా ల్యాండ్ సర్వే చేసేది ఉంటే ఇలా డెఫినెట్గా రైతులు తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి సలహాలు ఇచ్చేటోళ్ళు ఎవరు లేరు ఏఏస్ ఆఫీసర్లు పనిచేయట్లేదు లేదా కేసీఆర్ గారికి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సలహా ఇచ్చేటోళ్ళు లేరు అని ఎందుకు అనుకోవాలి ఇచ్చేటోళ్ళు ఇస్తారు కానీ ఇనటోళ్ళు ఇనద్దా అదే అదే అడుగుతున్నాను సార్ ఆయన తెలియదా అని నేను ఇన తెలియదా అని ఎందుకంటే తెలిస్తే మరి ఇదంత ఎందుకు జరుగుతుంది అదే అదే సార్ నువ్వు మీరు నేను సృష్టించేది కాదు కదా అదే అదే అడుగుతా ఇప్పుడు మీరు నేను సృష్టించి దీన్ని విడదలేము ఇప్పుడు తెలుస్తుందా తెలియదా అనే విషయం కాదు ఇక్కడ మనకి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తానాయి అనేది ముఖ్యం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు వస్తానాయి అనేది ఎవరు జవాబు చెప్పాలి ప్రభుత్వం చెప్పాలి కదా మరి ప్రభుత్వం చెప్తలేదు కదా ప్రభుత్వం చెప్తలేదు కదా కాబట్టి ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలి నేను అదే అడిగాను కదా సార్ అదే అందుకే అంతే కదా ఇప్పుడు కాబట్టి ఇవాళ నేను ఏమంటున్నా అంటే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రభుత్వం అంటే మనం మళ్ళీ సర్వే సైడ్ పోయిన అయితే ఇప్పుడు ఈ భూములకు సంబంధించిన సమస్య ఒకటి రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఆఖరికు రెవెన్యూ విలేజ్ పటవారి వ్యవస్థ పోయింది పటవారి వ్యవస్థ పోయినాక దాని నుంచి విఆర్ఓ వ్యవస్థ వచ్చింది విఆర్ఓ వ్యవస్థ కూడా ఇవాళ బ్రష్ పట్టింది వాళ్ళని తీసేస్తా అంటున్నారు డైరెక్ట్ ఆన్లైనే కదా వాళ్ళు ఎందుకు అంటున్నారు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఇవాళ మామూలు రైతు రేపు ఎక్కడికి పోయి అడగాలండి సబ్ కలెక్టరు జాయింట్ కలెక్టరు లేకపోతే కలెక్టర్ దగ్గర పోయి అడుగుతాడా ఏ ఊళ్ళే రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఆ ఊళ్ళనే ఉండాలి ఉన్న విఆర్ఓ దగ్గర పోవడానికే కష్టంగా ఉంది ఇంకా ఇప్పుడు వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాలి కానీ ఇప్పుడు నువ్వు రోగ ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా పుండ అయింది కాలు తీసేస్తామే ఇది కానీ వైద్యం చేయాలి అంతేనా కదా వైద్యం చేయాలి తప్ప నేను కాలే తీసేస్తా అంటే ఎట్లా కాలు తీసేసే పరిస్థితి వస్తే తీసేద్దాం మొత్తమే బాడీ పోతుంది అంటే తీసేస్తాం కానీ ఇప్పుడు ముందు అయితే నువ్వు దాన్ని క్యూర్ చేయాలి కదా అది నేను కాబట్టి రెవెన్యూ వ్యవస్థ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే రేపు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా మన రాష్ట్రం సమస్య ఎదుర్కొంటుంది రేపు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయబోతున్నది ఎరువులు నెక్స్ట్ సారి నువ్వు ఇచ్చేది ఫ్రీ సంగతి అదంతా తర్వాత రేపు ఏం చేయబోతున్నది అంటే కొత్త సిస్టమ్ ఏం తీసుకొస్తుంది అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ పూర్తయింది ఇప్పుడు ఎవరికి ఎంత భూమి ఉన్నది అనేది దేశంలో మొత్తం రిపోర్ట్ పోతున్నది వాళ్ళకి తీసుకుంటారు తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏమేమి లింక్ చేయబోతున్నారు రెండు మూడు అంశాలు లింక్ చేయబోతున్నారు ఆ రెండు మూడు అంశాలు ఏమేమి లింక్ చేస్తారంటే రేపు భూసార పరీక్షలు లింకప్ చేస్తారు నీకున్న ల్యాండ్ ఎంత నువ్వు ఏ పంట పెడుతున్నావు భూసార పరీక్షలు
నీ భూమి ఎంత ఉన్నది నువ్వు ఏ పంట పెడుతున్నావు నీ భూసారం ఏమున్నది దానికి ఎంత వాడాలనే దానిలో వచ్చేస్తుంది దాని ప్రకారం డీలర్ దగ్గర పోయినా నువ్వు మనకి సొసైటీ దగ్గర పోయినా కూడా నీకు ఆ పైసలు తీసుకొని ఆ సబ్సిడీ అమౌంట్ ప్రకారం ఎంతైతే కట్టాలో అంత తీసేసుకొని నీకు అది ఇచ్చేస్తాడు అంటే అంత ఈజీ సిస్టాన్ని రేపు తీసుకురాబోతున్నది అంటే సైంటిఫిక్గా ఒక రైతును ఎడ్యుకేట్ చేసి పెట్టి తీసుకురాబోతున్నది ఆ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చే ముందు దానికి ప్రిపేర్ కాకపోతే గవర్నమెంట్ ఇంకా రైతులు నష్టపోతారు నేను చెప్తున్నా నాకు చెప్పడం కాదు అంటే ఇది ఇదంతా కూడా ఈ సిస్టమ్ గవర్నమెంట్కి తెలీదా అనేది తెలిసిన గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఏం ప్రాధాన్యం మనం గెలవది ఇది ఒకటే లేదు కదా రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఇట్లే ఉన్నది పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ ఇట్లనే ఉన్నది మున్సిపాలిటీ వ్యవస్థ దేనికి దానికి మంత్రిత్వ శాఖ ఆరోగ్య శాఖ ఉంది నూట శాఖ మనం సీఎం ఉన్నా సీఎం లేకపోయినా అధికారులు ఉంటారు ఏఏస్ ఆఫీసర్లు ఉంటారు ప్రతి దానికి ఒక శాఖ ఉంది ఆ శాఖ పనిచేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు సలహాల సూచనలు మాత్రమే ఇస్తారు నాయకులని నేను అంటాను ఇప్పుడు కరెక్ట్ మీరు అన్నది ఇప్పుడు దాదాపు ఇప్పుడు రెవెన్యూ చట్టాలలో కూడా మార్పు తీసుకురావాల్సిన ఒక చట్టం కూడా మార్పు తీసుకురావాలి నూట నలభై చట్టాలని మరి ఒక చట్టంలో ఈ చట్టాలని మార్పు తీసుకొచ్చి ఒకే చట్టం కింద తీసుకొచ్చి దీన్ని ప్రక్షాళన చేసి రిఫార్మ్ చేసి ఏ రైతుకి ఎంత ఉన్నది ఆ భూసారం ఏ విధంగా ఉన్నది దాని పంట ఏమేస్తే ఎంత ఎరువులు పడతాయనే మొత్తము డాటా అంతా కూడా తయారు చేసి పెట్టాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కేంద్రానికి ఇవ్వాలి ఎరువులు సబ్సిడీ వస్తుంది ఒక రైతుకు ఒక ఎకరానికి కేంద్రం ఈరోజు దాదాపు మూడు వేల పైన సబ్సిడీ ఇస్తున్నది అండి ఎరువుల మీద అన్ని కలిపి అంటే ఓ రెండు యూరియా బస్తాలు యావరేజ్లు చెప్తున్నా ఒక ఒక దగ్గర ఐదు ఆరు బస్తాలు కూడా ఇస్తాను యూరియా నేను యావరేజ్ రెండు వేసుకున్నా రెండు వేసుకున్నా కూడా ఒక పదిహేను వందలు యూరియానే అవుతుంది మళ్ళీ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు ఉన్నాయి అవన్నీ ఏవో రెండు మూడు బస్తాలు వేసినా కూడా అవే మూడు నాలుగు పది పన్నెండు వందలు దాదాపు మూడు వేల దాకా నీకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎరువుల మీద సబ్సిడీ ఇస్తున్నది ఈరోజు ఒక ప్రతి ఒక ప్రతి ఎకరానికి చెప్తున్నా నేను ఒక రైతుకు కాదు ప్రతి ఎకరానికి సుమారు ఇరవై ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల సబ్సిడీ ఇస్తున్నది ఇంకో మూడు వేలు రైతు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అన్ని కలిపి మీరు అన్నట్టు దాదాపు అంత సబ్సిడీ ఇస్తున్నది ఇవాళ అంత మూడు వేలు ఎక్కడ పెట్టుకుంటే ఒక బస్తా రెండు వందల అరవై ఆరు కదా ఐదు వందల అరవై డిఏపీ అన్నట్టు అది వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు ఐదు వందల ముప్పై రెండు రూపాయలు పెట్టుకుంటే ఇది సరిపోతుంది ఇంకా దానికి కేంద్రం ఏంటంటే ఇంకా ప్రోత్సాహకం ఏమి ఇస్తున్నది అంటే నువ్వు జీరో బడ్జెట్ అగ్రికల్చర్ కింద సేంద్రీయ వ్యవసాయం కింద నువ్వు కొంత భూసారం చేసుకుంటందుకు కావాల్సిన టెక్నాలజీ కానీ దానికి సంబంధించిన సపోర్ట్ కానీ కేంద్రం ఇస్తున్నది దాన్ని అన్ని పుచ్చుకొని రాష్ట్రం కూడా దానికి ఒక వ్యవసాయ ప్రణాళికగా తయారు చేసి రైతులకు కానీ ఇచ్చేది అంటే ఎరువుల యొక్క వాడకం ఇంకా తగ్గుతుంది భూసారం పెరుగుతుంది ఆహార ధాన్యాల నాణ్యత పెరుగుతుంది ప్రజారోగ్యంకి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇన్ని రకాల సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి దానికి అనుబంధంగా పా పాడి పరిశ్రమను వృద్ధి చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇది కేంద్రం ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్తో పోతున్నది కానీ కేంద్రం ఎంత పోయినా కూడా దాన్ని రాష్ట్రాలు అన్ని పుచ్చుకోకపోతే అది ఉపయోగం ఉండదు ఈ విషయాలు నేను చెప్తున్నాను అందుకే రేపు ఎరువుల విషయంలో రాబోయే రిఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెక్స్ట్ ఇయర్కి మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం లాగానే గవర్నమెంట్ అన్ని పుచ్చుకోకపోతే అంటే అన్ని పుచ్చుకోవట్లేదా అలసత్వం ఎందుకు కావాలని చేస్తున్నారు మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఏమంటున్నారు రైతు బంధు ఇస్తే సరిపోయింది రైతులు నాకు ఓటేసి అనుకుంటారు వాళ్ళు అది కూడా పూర్తిగా ఏమి ఇవ్వలేదు మీరు ఏదో లెక్కలు నువ్వు చెయ్యా అని చెప్పినా అయిపో కానీ చేస్తాను వరకు ఇప్పుడు కట్టకపోవడం వల్ల కదా లోన్ తీసుకుంటారు మళ్ళీ వడ్డీ వడ్డీ పెరుగుతున్నది కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుల వల్ల రైతు బలు అవుతున్నది అంటున్నాను నేను నువ్వు ఇస్తాను ఇవ్వకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది నువ్వు ఇయ్యా అంటే ఏం కాదు కష్టపడి ఏదో చేసి తీసుకుని అప్పు కట్టుకుంటాడు మళ్ళీ తెచ్చుకుంటాడు మళ్ళీ కట్టుకుంటాడు నువ్వు ఇస్తాను ఇవ్వకపోవడం వల్ల అప్పు కట్టకపోవడం వల్ల బయట వడ్డీ తెచ్చుకోవడం వల్ల ఇక్కడ బ్యాంకుల వడ్డీ మళ్ళీ మోగడం వల్ల ఈ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లెవెన్ పర్సెంట్ వడ్డీ సందర్భంలో మేమే క్లియర్ చేస్తాము మేము ఏదో లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఇస్తున్నాము వాళ్ళ బ్యాంకులతో మాట్లాడుతున్నాం గతంలో కూడా పెద్ద ఎత్తున చర్చలు జరిగింది అది సెకండరీ సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఎటువంటి చర్యలు అంటే జరిగింది తప్పితం ఇప్పుడైతే యూరియా లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకి సబ్సిడీ మంచిగా ఇస్తూ ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఇప్పుడు ఏం చేస్తే రైతులకి యూరియా అందించగలము ఎటువంటి చర్యలు మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మీరు చూడండి యూరియా ఎప్పుడు ఇస్తాడు మన దగ్గర దాదాపు నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఈ తొంభై ఒక కోటి ఎకరాలల్లో దాదాపు ఒక నలభై ఐదు యాభై లక్షల దాకా వరి సాగైతే ఓ నలభై లక్షల దాదాపుగా ఓ నలభై ముప్పై ఐదు నలభై లక్షల దాకా పత్తి సాగైతే ఎస్ పత్తి మెరపచ్చా అంటే నేనేమంటున్నా ఒక థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పత్తి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరి మిగతా కలిపి అన్ని పం
మేము ఇక యూరియా వస్తుంది అంటే యూరియా వస్తుందన్న యూరియా రమ్మన్నా కూడా ఇప్పుడు నువ్వు సీఎం చెప్పంగానే రాదు మళ్ళీ వీళ్ళు ఇండియన్ పంపాలి అక్కడ అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావాలి ఇక్కడ సొసైటీలో రావాలి సొసైటీ రైతు పోవు పది రోజులు పడుతుంది ఈ లోపు ఈ లోపు ఎర్రబడిపోతాయి ఇప్పటికే ఎర్రబడ్డాయి రెండు రెండు ఇప్పుడు లైన్లో కొద్దీ చెప్పులాడ పెట్టి నిలబడతానంటే ఎంత సీవియర్ ఉంటే రైతులు నిలబడతాయి నిలబడలేదు కదా విజువల్స్ కూడా టూ మంత్స్ నుంచి ప్రాబ్లం ఫేస్ అవుతుంటే ఇలా రైతు చచ్చిపోయినాక సమస్య పా రాజకీయ పార్టీలు పబ్లిక్ రోడ్డు మీదకి వచ్చి లొల్లి పెట్టినాక నువ్వు కలుగు చేసినావు అంటే మరి రెండు సంవత్సరాల నుంచి మీకు రెండు నెలల నుంచి మీకు యూరియా కొరత ఉన్నప్పుడు దీనికి తీసుకున్న చర్యలు ఏంటి అని మనం అడుగుతున్నాం అదే లేదు సినిమాల్లో టికెట్ల గురించి పోల్చారు అది కూడా వాదన వచ్చింది నేను రాజకీయం వైపు బోధాలుకోలేదు ఇప్పుడు ఆయన ఏదో అన్నాడు మళ్ళీ దాన్ని కౌంటర్ వీలు అది కాదు నేను చెప్పేది ఇప్పుడు రైతు చనిపోయాడు అనగా ఎక్స్పోజ్ అయింది ఇది కాబట్టి అంతకు ముందే ఎందుకు నువ్వు ఖరీఫ్ సీజన్ నుంచి దీన్ని సమాయత్తం కాలేదు గత సంవత్సరం యూరియా సఫిషియెంట్గా వచ్చింది ఎరువులు సఫిషియెంట్ అయితే మొత్తం నేనే సప్లై చేసి నేనే అందించినా అని వీళ్ళు బాతకాన్ని కొట్టుకున్నారు కేంద్రం ఇచ్చిందని వీళ్ళు చెప్పుకున్నారు మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా కేంద్రమే ఇచ్చింది అంటే ఫెయిల్యూర్ ఉంది సక్సెస్ అయితే మీది కాబట్టి నువ్వు ఖరీఫ్ సీజన్ నుంచి ఇప్పటివరకు దాన్ని పట్టించుకోలేదు అంటే ఇప్పుడు నీళ్లు కూడా వాడుకోలేని పరిస్థితి మీరు గతంలో చెప్పినప్పుడు ఎల్లంపల్లి నుంచి వచ్చిన వాటర్ కూడా వాళ్ళకి ఆ వాటర్ లేక రైతులు అయితే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అదే జూన్ లో కొన్ని వర్షాలు పడ్డాయి జూలైలో కొన్ని వర్షాలు పడ్డాయి ఫస్ట్ పడ్డ వర్షాలు ఏంటంటే ఆకాశవాయి పంటలు కానీ లేకపోతే ఏది మెట్ట పంటలకు ఉపయోగపడ్డాయి వరి ఒక్కటే కాదు కదా ఇప్పుడు పత్తి వేసుకున్నారు జూన్ లో పత్తి వేసారు కదా పత్తి యూరియా వేస్తారు కదా పత్తి కాకుండా ఇంకా ఇతర పంటలు కూడా పెట్టుకున్నారు కదా ఇది ఈ అంటే ఆరుతోటి పంటలు కొన్ని ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు లేకపోతే పప్పు దినుసులు పప్పు దినుసులు ఉంటాయి పెసలు వేసుకున్నారు కందులు వేసుకున్నారు అన్ని రకాల పంటలు అయితే పెట్టుకున్నారు ఒక వరి తప్ప వరి అంటే ఎక్కువ నీళ్ళు కాబట్టి కొద్దిగా లేట్గా అవుతుంది మరి ఆ పంటలు ఏంటికైతే యూరియాను మిగతా కాంప్లెక్స్ ఎరువులు అవసరమే కదా కాబట్టి ఖరీఫ్ స్టార్ట్ అయింది అంటేనే అన్ని రెడీ ఉండాలి వా అంటే వాన కొట్టినాక ఎరువు వస్తుందా వాన కొట్ట ముందు ఇరవై వచ్చే రెడీ ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటారు సార్ అంటే వాన లేట్ అయితే అని మీరు కలగన్నారా ఏమన్నా వానలు కొట్టని కొట్టకొని ఏమన్నా కానీ కాక మే ఎండింగ్ వరకు రెడీ ఉండాలి ఇది లెక్క ఇది కాలేశ్వరం నుంచి నీళ్ళు కొత్తగా ఎరువులు ఇచ్చి పండిస్తారేమో మరి చూద్దాం కొత్తగా అంటే రెండు పంటలు ఖరీఫ్ ఈ సీజన్ కాలేశ్వరానికి ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ నీళ్ళు రావడానికి ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ కు సంబంధం లేదండి అది ఏదో లిమిట్ ఆ నీళ్ళు వస్తే ఓ లిమిటెడ్ ఏరియా అది దానికి దీనికి కాదు కదా అది సాగైనా సాగు కాకున్నా కూడా నేను ఏంటంటే అది సాగైనా సాగు కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వర్షాలు కొడతాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ రకాల పంటలు వేస్తారు వివిధ రకాల ఎరువులు అవసరం పడతాయి దానికి కావాల్సిన సపోర్ట్ ప్రభుత్వం నుంచి ఉండాలి తెప్పియాలి పెట్టాలి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఏం సార్ అయిపోయినట్టేనా మీరు అనేది ఇందాక నుంచి రెండు మూడు సార్లు ఈ ప్రశ్న నేను ప్రస్తావించడం జరిగింది అంటే ఈ సంవత్సరం పంట పోయినట్టేనా ఇప్పుడు ఏమన్నా చేయగలమా నష్టం జరిగిన మార్గాన్ని బీజేపీ ప్రభుత్వం కావచ్చు మీరు ఒక రైతు నాయకులుగా మూర్చా నాయకులుగా పనిచేస్తున్నారు మీరు ఒక రైతు కూడా ఇప్పుడు పంట మొత్తాన్ని మొత్తం బోకపోవచ్చు యూరియా అందుబాటులోకి రాకపోవడం వల్ల పంటల దిగుబడి తగ్గుతుంది ఇది మాత్రం సత్యం పంటల దిగుబడి తగ్గుతుంది యూరియా ఎప్పుడు వేయాలని అప్పుడు రావాలి ఓకే ఒక ఎకరానికి ఇప్పుడు నలభై బస్తాలు అయ్యేది పది బస్తాలు ఇరవై బస్తాలు అయ్యింది అంటే అంటే ఇప్పుడు ఆయా రైతుకు ఎంత యూరియా అందింది ఎప్పుడు నాటు పెట్టిండు ఎప్పుడు వేసి ఉండనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి సకాలంలో నీకు కనుక అందకపోతే దాని యొక్క దిగుబడి డిఫరెంట్గా తగ్గుతుంది రైతులు చెప్తున్నారు కదా మైకులు అలా మన నా పొలం ఎర్రబడ్డది అక్కడ రాకుండా అయిందని చెప్తున్నారు కదా తర్వాత వేసినా కూడా అది ఉపయోగపడదు ఎప్పుడు కాంప్లెక్స్ వేయాలి ఎప్పుడు పొటాషియం వేయాలి ఎప్పుడు అమోనియా వేయాలి ఎప్పుడు యూరియా వేయాలి ఇవన్నీ లెక్కలు ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటప్పుడు నువ్వు వేయాల్సిన టైంలో ఒక్క రెండు రోజులు లేట్ అయితేనే ఎంతో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది నె నెల పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు లేట్ అయితే ఇంకా ఎక్కడ ఉంటుంది అది రెండు నెలల నుంచి ఆ ప్రాబ్లం ఉన్నదని చెప్తున్నా కాబట్టి పొలాలు ఎరబడిపోవడము పంటలు దిగుబడి తగ్గిపోవడము లేకపోతే రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరం కొద్దిగా మనకు ఏది ఆరుతడి పంటలకు మంచి వర్షాలు పడుతున్నాయి కాటను కొద్దిగా మంచి అంటే దగ్గర దగ్గర వర్షాలు పడుతున్నాయి గత రెండు నెలల నుంచి కొద్దిగా రైతులకు కొద్దిగా శ్వాస పీల్చుకునే అవకాశం వచ్చింది ఈ లోపు ఈ సంవత్సరం అయితే మళ్ళీ ఎరువుల దెబ్బ పెట్టింది తర్వాత ఇంకోటి రుణాల దెబ్బ ఒకటి అయింది ఇది రుణమాఫీ కాక ప్రైవేట్ వడ్డీలో పోవడం అదొక దెబ్బ అయిపోయింది ఇది ఒక దెబ్బ అయిపోయింది రైతు బంధు కూడా రాలేదు రైతు బంధు రాలేదు అనేది కొందరు ఖర్చు కొందరు రాకపోతే వాళ్ళ బాధ ఏదో వాళ్ళు పడతారు